fiyatlarımız? Abi peynir fiyatlarımız şu an 200 TL. Geçen sene 55-60 lira sattığımız peynir bu sene 200 lira. Çok pahalı. Milletin alım gücü yok. Alamıyorlar. Yani peynir satılmıyor. Satış yok. Çünkü çok pahalı. Yani bir kilo peynir 200 lira. Fiyatlar çok çok yüksek. Her şey yüksek yani. Bir kilo zeytin 200 lira. Bir kilo peynir 200 lira. Bir kilo et 300 lira. Yani hiçbir şey alınmıyor. Yani 5 kilo alan şu an gördünüz. Bir kilo alıp gidiyor. Yarım kilo alıp gidiyor. Yani alım gücüleri yok çünkü. 10 kilo alan biri 10 kilo alan biri şu an 1 kilo alıyor. Yani alamıyorlar. Çok pahalı. 200 lira. 50 lira. Geçen sene 50 lira. Şu an 200 lira. Çok etkiledi. Yani biz şu an %5 iş yapamıyoruz. Neredeyse kapatmak üzereyiz. O aşamaya gelmişiz. Esnaf hep azalmış. Şu an dükkanlara bak. Dükkanlarda esnaf yok. Dükkanlar hep kapalı. Yani faşi fiyat artım var. Denetim yok. Denetim sıfır. Yani herkes kafasına göre fiyat artırıyor. Biz bundan şikayetçiyiz yani. Denetim hiç yok. Yani denetim herkes kafasına göre fiyatlar artırıyor. Yani artık serbest piyasa olmuş. Bu, bu gidişler çıkar tabii. Dedim ya denetim olmadık süreçte çıkar yani. Bu sadece peynir için geçerli değil. Bu her her sektör için geçerli. Her şey için geçerli yani. Yok kesinlikle. Yani biz alıyoruz. Bizim en fazla kanalımız 5 lira 10 lira. En fazla yani o bizim kiramızı, masrafımızı, elektriğimizi hiç çıkarmıyor zaten. Yani dedim ya kapatma aşamasına gelmişiz. Yeşil zeytin geçen sene 30 lira satıyorduk. Şu an kilosu 150 lira ya. Öyle bir şey yok yani. Yani biz kendi kafamıza göre artırmıyoruz. Biz zamla alıyoruz. Biz köyden zamla alıyoruz. Yani dedim ya denetim olmadığı zaman köylü herkes kendi kafasına göre zam yapar tabii. Biz bundan şikayetçiyiz. Devletin buna bir hal yapması gerekir. Denetim sıkılaştırılması gerekir. Bütün sektörlerde sadece peynir sektörü için demiyorum. Biz sadece bu sektörün içinde olduğumuz için bunu şu an görüyoruz yani. Her sektör öyle. Ya zam tamam tabii ki zam gelmiş bu muhakkak zam var ama bu zamdan ziyade biraz da bahanedir yani. Zam serbest piyasa olmuş yani. Herkes zamı kafa, kendi kafasına göre abi de günü birlik artırıyor. Günü birlik artırıyor. Bir ay ayda bir zam, ayda bir zam. Yani yok öyle bir şey. Ondan dolayı işler yok yani. Hiç bakın müşteri Koskocaman bir Diyarbakır peynir pazarında 94'e yapılan peynir pazarı cıvıl cıvıl şu an gelseniz bir müşteri bulamazsınız ya. O, o dereceye gelmişiz yani. Esnaf bir tek kepenk kapatacak. Herkes kapatacak yani. Durumlar bundan ibaret. Valla peynir fiyatları çok yüksek hocam. Yani şu anda bir insan yani kendimiz dahil peynirci olmazsa ben bir baş eve götürüyorum. Bir baş peynir şu anda 100 lira parası. Yani ilgilenmeli buralarla. Bu peynirle, bu süt ürünleriyle ilgilenmeli. Yani belediye başkanı olsun, vali olsun, yani buna bir el atmalı. Yani insanlar yani bir lokma peynir yemiyor. E Sen günlük kahvaltı için çocuklar okula gidiyor, peynir almak zorundayız herkes yani. Onun için ben yani çok fevç görüyorum bu peyniri. Bayış bir fiyatı vardır. Yani ilgilenmeleri lazım bence. Alamıyorlar. Eskide 2-3 kilo alıyorlar, şimdi bir baş alıyorlar. Ya yarım kilo ya bir baş. O yüzden yani biz de zorlanıyoruz. Esnaf olarak biz de zorlanıyoruz yani. Valla işler yok hocam. Peynir yüksek olduğu için, süt ürünleri yüksek olduğu için biz de zorlanıyoruz. Yani. Millet bir kilo peynir alamıyor ha, babimiz. Ya. Millet bir şey alamıyor, alışveriş yapamıyor. Bir ekonomik krizi olmuş adamlar. Bir kilo bir şey alıp satamıyoruz yani. Ya mesela bir kilo peynir 200 milyon olmuş. Yani millet alamıyor, alın gücü bitti. Ne ya şimdi ya bir kilo peynir 200 milyon. Adam hani gömyesi 50 lira, 100 lira çalışıyor. Bir kilo peynir zaten iki güne bitirir. Yok kırabalık ama ne yapsın adam? Yani, bu da burada 200 lira. İstanbul'da bu peynir 300 milyon lira. Yani bir aile böyle bu parayla geçim olamaz. Anladın mı? Ya arkadaş ben böyle bir devir görmedim ha. Bak ben İlhan'ın esnafıyım. Bu devir gibi bu adamın devrinde kimseyle görülmedi. Ya adamlar bir şey alıp yiyemiyoruz. Satamıyoruz. Anladın mı? E, olayı millette sormalıyız. Millet haykıracak. Biz panir alamıyoruz ki. Yani paramız yok. Yani eskiden alıyorduk. Eskiden fiyatları normaldir. E şimdi 180-200 milyondur. E 180-200 milyon para nerede getirecek? Yani bir kere panir artı ayda karabalık bir günde bitiyor. Alamıyoruz yani. Neyle geçiyoruz? Herkes kendi sabah kalkıyor, bir simit yap, şey buluyor, buluyor, bulamasa herkes sabah çıkıyor, akşam dönüyor yani. Yani ben tek emekliyim ama aile karabalık etmiyor, etmiyor. Şimdi her şey bu hali. Sen markete gidiyorsun, şey alamıyorsun. Market önüne geçiyoruz, tamam şeyimiz almak bir şey istiyoruz ama maalesef alamıyoruz. Yani sadece peynir değil. Geçke tek peynir olsaydın et alamıyoruz. Zaten et unutmuşuz. Et gelosu 370. Nasıl alacaksın? Ya kahvaltı biraz domates, ya biber öyle bir şey alacak. Abi bundan sonra, bu aydan sonra domates, biber de bitirir. 
Neye alacaksın ya? Neye olacak yani? Ya herkes ölecek ya kim ne çekse çeksin yani. Çare ben görmüyorum. Siz çare buluyorsun ben bize söyleyin yani. Biz, yani etkilerdenimizden hiçbir şeyimiz yok onda. Neyi istiyorum? Zaten her şeyi görüyor. Onlara her şey bol. Zenginler zaten zengin oluyor. Fakirler öldü gitti yani. Başka bir şey var mı? Kim fakirlere düşündü? Kim fakirlere sahip çıktı? Hangisi fakirlerinin halleri sormuş mu? Maalesef sistem bozuk. Hangisini alalım, hangisini almayalım. Yani bugün iktidardaki olan devlet gidip top sahasında top oynuyor. Cumhurbaşkanı ve da başkan yardımcısıyla beraber. Ama halkın sorunuyla ilgilenen yok. Halkın neler çektiğini ilgilenen yok. Yani öyle bir diyalog içerisinde insanlar zorluk çekiyor. Yani düşün çocuğuna bir ayakkabı alacak durumda değil. Yani bu yani bu gidişle şu an Türkiye'nin akıbeti bir arabanın patlak lastiğine benzemiş. Çok pahalı. Yani her şey pahalı. Bırak peynir. Tabii hem peyniri mesela peynir olsun, çekelek olsun. Bunlar vitamin. Yani mesela şu an batıda insanlar e, gramla alıyor. Mesela bir yemek yapabilmesi için iki tane biber, bir tane domates, bir tane patlıcan. Yani bir sülü yemeği bu şekilde yapıyor. Ama eskiden eski sistem mesela insanlar kasayla kiloyla alıyordu, torbayla alıyordu. E şimdi buradaki insanlar da aynı sürece geçecek. Ama maalesef yine insanlarımız bir takım yani hepsi değil de insanlarımızın genelde yüzde sekseni diyebilirim ki e, kendi zevkinden vazgeçmiyor. Yani kimisi peynir bulamıyor ama kimisi de gelip bu fırıncı da Diyarbakır gibi bir yerde bir buçuk milyon verip e, bir yemek yiyebiliyor. Çözme geçim yani sistem değişmesi lazım. E Valla ne yapalım? Bir aşağı bir yukarı. Yani boğazın yarısı tok yarısı aç. Ne olacak? Yani illa benle tek e, bahar gelmiyor. Önemli olan toplum. Yani toplumun büyük kesimi açlık içerisinde boğuşuyor.